இந்த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் கடந்த சில தினங்களாகவே டெல்லியில் மட்டும் இல்லை பல்வேறு மாவட்டங்களில் போராட்டம் ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு எதற்காக இந்த போராட்டம் ஏன் அந்த போராட்டத்தில் மாணவர்கள் எல்லாம் தாக்கப்படுறாங்க முதலில் இந்த போராட்டம் எப்படி வன்முறையாக மாறியது மூன்று பேருந்துகள் எப்படி எரிக்கப்பட்டது நிறைய கார்கள் அடித்து உடைக்கப்பட்டதுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் भारी संख्या में पुलिस बल को आना पड़ा है அரசு நாடாளுமன்றத்தோட இரு அவைகளிலுமே நிறைவேற்றியுள்ள அந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவிற்கு எதிரான போராட்டங்கள் தான் நாடு முழுக்க பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்கு இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா சரியானதே கிடையாது அது ஒரு நியாயமற்றது இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் இடையேயான ஒரு பிரிவினையை ஏற்படுத்தும் வகையில் தான் இந்த மசோதாவானது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குன்னு அரசியல் தலைவர்களில் இருந்து பொதுமக்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே ரோட்டில் இறங்கி போராட்டம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க குறிப்பா வடமேற்கு மாநிலங்கள்ல தான் இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் வலுத்து வந்தது அது மட்டும் இல்லாம அது இப்ப உச்சத்தையும் தொற்றுக்கு இதன் தொடர்ச்சியாக தான் டெல்லியில் இருக்கும் ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கும் மாணவர்கள் எல்லாருமே போராட்டத்திலையும் இறங்கினாங்க இவங்க வைக்கிற முக்கிய குறிக்கோளா என்ன இருக்குன்னா இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா சிறுபான்மை மக்களை நேரடியாக பாதிக்கும் இது கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்லை அப்படிங்கறத அவங்க முன்வைக்கிற ஒரு கோரிக்கையா இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந்த அரசாங்கம் மக்களுடைய கோரிக்கைகளையும் கருத்துக்களையும் கொஞ்சம் கூட காதல வாங்காம அவங்க இந்த மசோதாவை ரொம்ப அவசர அவசரமா அமல்படுத்தப்பட்டதற்கு காரணம் என்னங்கிற கேள்விக்கு இப்ப வரைக்கும் இந்த அரசாங்கம் பதில் சொல்லாமே இருந்துட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மசோதா குறித்து அவங்க சொல்ற ஒரு கருத்து என்னவா இருக்குன்னா இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவால சிறுபான்மை மக்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா இது ஒரு மறைமுக தாக்குதலா தான் இருந்துட்டு இருக்குங்கிறதா மக்களோட கருத்தாவே இருந்துட்டு இருக்கு வடமேற்கு மாநிலங்கள்ல பார்க்கும் போது குறிப்பா அஸ்ஸாம்ல தான் இதற்கான போராட்டங்கள் ரொம்ப உச்சத்துல இருந்துட்டு இருந்தது அஸ்ஸாம்ல பொதுமக்கள்ல இருந்து மாணவர்கள்ல இருந்து எல்லாருமே இந்த போராட்டத்தை கையில எடுத்தாங்க இரவு நேரம் கூட பார்க்காம எல்லாருமே வீதியில் இறங்கி கையில் ஒரு தீப்பந்தத்துடன் இந்த போராட்டத்துல தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இதனால அஸ்ஸாம் மாநிலத்துல நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது அந்த தடை உத்தரவையும் தாண்டி பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் எல்லாருமே போராட்டத்துல ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இதனால மக்களை வந்து கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக காவல்துறை அதிகாரிகளும் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்காங்க இந்த துப்பாக்கி சூட்டுல ஆறு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அந்த ஆறு பேருமே இளைஞர்கள் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா இந்த மாதிரி அவசரமா அமல்படுத்தியதற்கே தீவிரமடைந்திருக்க இந்த பிரச்சனையானது இப்ப இந்த துப்பாக்கி சூடும் காரணமாக இது ரொம்பவே விஸ்பருவம் எடுத்திருக்குன்னு சொல்லணும் அதன் ஒரு தொடர்ச்சியில தான் இந்த டெல்லியில இருக்க ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழகத்துல மாணவர்கள் போராட்டத்துல ஈடுபட்டிருக்கிறது இந்த ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சு வந்துட்டு இருக்க மாணவ மாணவிகள் எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து அந்த வளாகத்திற்குள்ளேயே இரவு பகல்னு பார்க்காம அவங்களுடைய கோரிக்கைகளை கோஷங்களா எழுப்பி பாடல்கள் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தினாங்க மாணவ மாணவிகள் எல்லாருமே வளாகத்திற்குள் உட்காந்து போராட்டத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்கிற தகவல் தெரிய வரவுமே அந்த சுற்றுவட்ட பகுதியில ஏராளமான காவல்துறை அதிகாரிகள் குவிக்கப்பட்டாங்க மாணவர்களோட போராட்டத்தை எப்படியாவது கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அவங்க கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியிருக்காங்க இதுதான் காவல்துறை அதிகாரிகளோட முதல் முயற்சி இதனால மாணவர்கள் நிறைய பேருக்கு கோபம் எழுந்திருக்கு அமைதியான முறையில அகிம்சை முறையில நாங்க வளாகத்துக்குள்ளேயே உட்காந்து ஒரு மாணவ மாணவியர் நாங்க போராட்டத்துல ஈடுபட்டு இருக்கும் போது எந்த ஒரு பேச்சு வார்த்தையிலுமே ஈடுபடாம இப்படி நேரடியா கண்ணீர் புகை கொண்டு வீசுவது எந்த வகையில நியாயமா இருக்கும்னு காவல்துறை அதிகாரிகளை பார்த்து கேள்வி எழுப்பிருக்காங்க மாணவ மாணவிகள் இதுக்கப்புறம்தான் அமைதி போராட்டம் ஒரு வன்முறையா மாறி இருக்கு எப்படி வன்முறையா மாறுச்சுன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் சொல்ற ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னன்னா மாணவ மாணவிகள் போராட்டத்துல மட்டும் ஈடுபடல நாங்க வந்ததை பார்த்துட்டு அவங்க கல் எடுத்து வீச ஆரம்பிச்சாங்க அதனால எங்களுக்கு வேற வழி தெரியாம தான் நாங்க மாணவ மாணவிகள் மீது கண்ணீர் புகை கொண்டுகள் வீசணும்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரு சில மாணவர்கள் கல்வீச்சில ஈடுபட்டதுனால காவல்துறை அதிகாரிகள் ஒரு ஆறு பேர் காயம் அடைஞ்சிருக்காங்க அதனாலதான் நாங்க மாணவர்களை தாக்கணும்னு தென்கிழக்கு காவல்துறை கண்காணிப்பாளரான சின்மோய் பிஸ்வால் வந்து தெரிவிக்கிறாரு ஆனா உண்மையிலேயே மாணவர்கள் கல்வீச்சில ஈடுபட்டாங்களாங்கிறது ஒரு சந்தேகமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அத்தனை காவல்துறை அதிகாரிகளும் இருந்தும் அவங்கள தாண்டி அமைதியான முறையில போராட்டம் நடத்த வேண்டும்ங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இருந்த மாணவ மாணவிகள் எப்படி கல்வீச்சில ஈடுபடுவாங்க 
அது மட்டும் இல்லாம மாணவர்கள் தாக்கிய மாதிரி எந்த ஒரு வீடியோவும் சரி எந்த ஒரு தகவலும் சரி இப்ப வரைக்கும் வெளியாகவே இல்ல ஆனா காவல்துறை அதிகாரிகள் மாணவர்கள் மீது கல்லை எடுத்து வீசும் வீடியோ சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பகிரப்பட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கு மேலும் இது குறித்து காவல்துறை கண்காணிப்பாளரா இருக்கும் சின்மோய் பிஸ்வால் என்ன தெரிவிச்சிருக்காருனா எங்களுக்கும் ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது போராட்டத்தை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டு சட்டம் ஒழுங்கு நிலைநாட்ட வேண்டும்ங்கிறதா எங்களுடைய எண்ணம்னு தெரிவிக்கிறாரு ஆனா அவருடைய அந்த சட்டம் ஒழுங்கு நிலைநாட்டப்பட்டதா அப்படிங்கறது ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருந்தது அதே சட்டம் அதே ஒரு நீதிக்காக தானே இந்த மாணவ மாணவிகளும் போராட்டத்துல ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அமைதி போராட்டத்துல இது போன்ற வன்முறை தாக்குதல்ல நடத்துவது எந்த வகையில நியாயமா இருக்கும் மேலும் அவர் சொல்றபடி ஆறு காவல்துறை அதிகாரிகள் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்கன்னா அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரே காரணத்துக்காக அந்த மாணவ மாணவிகள் எத்தனை பேர் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க எத்தனை பேர் மேல துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டு அவங்க எல்லாருமே மருத்துவமனையில அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க காரணமே இல்லாம வளாகத்துக்குள்ள இருந்துட்டு இருந்த மாணவ மாணவிகளை அடிச்சு தாக்குவதற்கு இந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி கொடுத்தது யாரு அது மட்டும் இல்லாம ப வளாகத்துக்குள் இருக்கும் நூலகத்துல படித்துட்டு இருந்த மாணவ மாணவிகளை வெளியே இழுத்து அவங்க அந்த வளாகத்துல இருந்து வெளியே இழுத்து வந்து இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் தாக்கிய மாதிரியான வீடியோவும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதே அந்த காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சொல்லியிருக்க முக்கியமான கருத்து என்னன்னா மாணவர்களை நாங்க துப்பாக்கியால சுட்டோன்னு சொல்றதெல்லாம் சுத்த போய் நாங்க சுடவே இல்லை நாங்க வந்து வானத்தை பார்த்துதான் சுட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அவங்க மாணவ மாணவிகளை சுட்டு அந்த மாணவ மாணவிகள் எல்லாருமே மருத்துவமனையில அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது போல வீடியோவும் வெளியாகிருக்கு அவங்க சுட்ட மாதிரியான வீடியோவும் வெளியாகிருக்கு மேலும் காவல்துறை அதிகாரிகள் முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறாங்க பேருந்துகளுக்கு மாணவர்கள் வந்து தீ வச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த தீ வைத்ததன் காரணமாக தான் போராட்டத்தை நாங்க கட்டுக்குள் கொண்டு வரணுங்கிற ஒரே காரணத்தினால மட்டும்தான் நாங்க மாணவர்களை தாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதாகவும் சொல்றாங்க ஆனா மாணவர்கள் அந்த பேருந்துக்கு தீ வைத்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆதாரமே இல்ல அதே நேரத்துல ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அவருடைய கையில கெரோசலின் பாட்டில் ஒண்ணு எடுத்துட்டு போய் அந்த பஸ்ஸை ஊற்றி எரித்ததற்கான ஒரு வீடியோ ஆதாரம் வெளியாயிருக்கு காவல்துறை அதிகாரிகளை அந்த பேருந்துகளை தீ வைத்து எரித்து விட்டு வாகனங்கள் எல்லாத்தையுமே அடித்து நொறுக்கிட்டு மாணவர்கள் மீது கல்வீச்சுலையும் ஈடுபட்டு இதை எல்லாமே செய்தது மாணவர்கள் தான் அவங்க மேல பழி போட்டு அவங்களையும் தாக்கி இருப்பதை பார்க்கும்போது இது ஒரு திட்டமிட்ட சதின்னு தான் தெரிய வருது மேலும் இந்த தாக்குதல் குறித்து ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்க எங்களுடைய போராட்டத்தை ரொம்ப அமைதியான முறையில நடத்தி வந்துட்டு இருந்தோம் எங்களுடைய வளாகத்திற்குள்ள தான் நாங்க நடத்தி வந்துட்டு இருந்தோம் ஆனா இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருமே எங்க மீது மீன் பழி சுமற்றி பேருந்துகளுக்கு தீ வைத்து எரிச்சாங்க கல்வீச்சில் ஈடுபட்டாங்கன்னு சொல்லி எங்களுடைய மாணவர்கள் எல்லாருமே தாக்கி இருப்பது மிகவும் கண்டனத்துக்குரியதுன்னு சொல்றாங்க மேலும் ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகி வாசிம் அகமது கான் என்ன குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காருனா எங்களுடைய வளாகத்துக்குள்ள எந்த ஒரு அனுமதியுமே இல்லாம அத்து மீறி உள்ள நுழைஞ்சு நூலகத்துல படிச்சுட்டு இருந்த மாணவ மாணவிகள் எல்லாத்தையுமே இழுத்து வெளியே போட்டு இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் எங்களுடைய மாணவர்களை தாக்கி இருக்காங்க எந்த ஒரு அனுமதியின் அடிப்படையில அவங்க எங்களுடைய வளாகத்திற்குள்ள வந்தாங்கிற கேள்வியை அவர் முன்வைக்கிறாரு காவல்துறை அதிகாரிகள் சொல்லும்படி மாணவர்கள் தான் இந்த பேருந்தை எரிச்சிருக்காங்க அவங்க தான் கல்வீச்சில் ஈடுபட்டாங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை அதே நேரத்தில் காவல்துறை அதிகாரிகள் தான் அந்த பேருந்துகளை எரிச்சாங்க கல்வீச்சில் ஈடுபட்டாங்க துப்பாக்கி சூடு நடத்துனாங்கிறதுக்கு எல்லா ஆதாரமுமே வெளியாயிருக்கு எது எப்படி நடந்தாலுமே மாணவர்கள் அவங்களுடைய போராட்டத்தை கைவிடும் ஒரு மனநிலையில இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஜாமியா மிலியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் எல்லாருமே தாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஜேஎன்யு மாணவர்கள் கூட இந்த போராட்டத்துல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே டெல்லியில் இருக்கும் தலைமையகத்துல முன் நின்று விடிய விடிய அவங்க போராட்டத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க அவங்க மட்டும் இல்லாம பொதுமக்களும் உடன் இணைந்து அவங்க போராட்டத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க அந்த போராட்டத்தை பார்க்கும்போது ஒரு புகைப்படம் ரொம்ப வைரல் ஆயிருக்கு அதுல மாணவர்கள் எல்லாருமே ஒருவருக்கு ஒருவர் மேல் ஏறி நின்று அவங்க கையில ஒரு புகைப்படம் பிடிச்சிருக்காங்க அந்த புகைப்படம் யாருடையதுன்னு பார்க்கும்போது காந்தியோட புகைப்படமா இருக்கு மாணவர்கள் அவங்க சொல்லும் வர ஒரு முக்கியமான கருத்து என்னன்னா எங்களுடைய போராட்டம் அகிம்சை வழியிலான போராட்டம் மட்டும்தாங்கிறத அவங்க திருப்பி திருப்பி உணர்த்திட்டே இருக்கிறாங்க இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாக்கு ஒரு சரியான தீர்வு கிடைக்காத வரையில இந்த போராட்டம் கைவிடப்பட மாட்டாதுங்கிறது இதுல இருந்து தெளிவா தெரியுது மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஷ்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்